No habrá prórroga para el retiro de los taxis surus en Puebla. Así lo confirmó el director de transporte público de la Secretaría de Movilidad, Fernando Ávila, quien en entrevista destacó que todas las unidades cuentan con una vigencia limitada y deben ser sustituidas. Por ejemplo, los autobuses, combis y vans deben ser cambiadas cada 10 años, mientras que los taxis deben ser renovados cada 7. Esto de acuerdo con lo que establece el artículo 105 de la ley de transporte. Pero en el caso de los taxis surus, ¿Por qué debe hacerse este cambio? Todos los permisionarios saben que esas unidades tienen una vigencia de 7 años en el caso del taxi y acuden cotidianamente aquí a las oficinas a realizar su trámite de cambio de vehículo, independientemente del tipo de vehículo que tengan. En este caso, eh, los turbos, bueno, está eh, en el foco por lo que ya señalamos. Como dejó de fabricarse este modelo, bueno, pues entonces es muy claro que si vamos circulando eh, un sur el próximo año, pues ese sur ya no tiene esta vigencia, tendrá que ser renovado. Lo cual yo estoy convencido, lo estarán haciendo conforme a, eh, lo marca la propia discusión. Recordemos que este modelo automóvil fabricado por la empresa japonesa Nissan en sus fábricas de aguas calientes y cuernavaca fue por mucho tiempo uno de los preferidos por los consumidores mexicanos y es que de acuerdo con la propia empresa en México vendieron más de 2.4 millones de unidades hasta que cesó la producción de este modelo en 2017 y ahora habiendo pasado 7 años desde que paró su fabricación llegó la hora de dejar descansar a los 7.786 surus que circulan como taxis en Puebla esta situación pone nerviosos a los taxistas poblanos quienes ahora deberán sustituir prontamente estos vehículos para cumplir con la ley. Que ya salen sus unidades y ya quedarían en servicio los, los Versas y de otros modelos, de acuerdo con el modelo que estén. Pues ya son arreglos que tienen que ser los profesionales, bueno, en este caso los, los compañeros en, en arreglarse con las agencias para que puedan autorizarles las unidades para poder seguir trabajando. Es importante destacar que de acuerdo con el funcionario de movilidad y transporte no se tiene contemplada ninguna prórroga en la renovación y añadió que habrá constantes operativos por parte de la Secretaría para sancionar a los taxistas que sigan circulando con sus suritos. En caso contrario, deberá pagar una multa e ir a recoger su vehículo al corralón. La Secretaría de Movilidad y Transporte permanentemente realiza eh, operativos continuos, constantes, para garantizar precisamente la seguridad de todos los usuarios, tanto en el caso del servicio mercantil de taxi como del transporte público. Esto se realiza de manera cotidiana, permanente y además apoyado, por supuesto, como lo señalas, por la propia ciudadanía, por los propios usuarios, cuando nos reportan algún tipo de anomalía, algún tipo, algún tipo de deficiencia, actuamos inmediatamente, atendemos el reporte y actuamos en consecuencia en función de las propias disposiciones legales. Así que ya lo sabes, en Tráfico Puebla te traemos los datos confirmados para que estés siempre bien informado. Para ustedes informó Diego Ramírez.